Hola, hola, ¿cómo están? Eh, soy Carlos Alfredo Flores y bueno, este, quiero ahora, este día, narrar una historia para mi canal, ¿verdad? Mi canal es de fotografía, entonces yo quería contarles cómo fue que me metí en esto de la fotografía, ¿verdad? Cómo fue que de repente decidí empezar a tomar fotos. Eh, no lo hice porque mi propósito fuera volverme un profesional de la fotografía. En realidad lo hice como hobby, ¿verdad? Porque soy profesor de inglés, doy clases de inglés y a eso me dedico, ¿verdad? Aparte de que también estoy estudiando otra carrera. Pero sí, me gustó la fotografía porque hace como cinco años, cuando empecé a trabajar con el Miner, me mandaron a una escuela pública a dar clases. Y este, la Resulta que la escuela pública estaba en una zona rural, entonces tenía que salir de la capital de San Salvador e ir a un pueblo. Entonces en ese pueblo empecé a notar eh, algo que no tenemos mucho en nuestra capital, que es San Salvador, ¿verdad? No tenemos una flora y una fauna este, con mucha riqueza, muy abundante, con bastante este, variedad, ¿verdad? En esa escuela... Descubrí animalitos, encontré halcones, encontré gavilanes, ¿verdad? Y pensé que era una lástima que toda esa fauna y flora estuviera ahí y que nadie la estuviera registrando. Yo me dije a mí mismo, tengo que registrar esa fauna, tengo que registrar, ¿verdad? La flora. Entonces decidí comprar una cámara. Al fin, inicialmente anduve eh, consultando precios, pero me sorprendí. Yo no sabía que las cámaras fueran tan caras, ¿verdad? Como profesor en este país, en El Salvador, uno realmente no gana mucho dinero. Yo, de hecho, ganaba para ese entonces como 500 dólares mensuales haciendo un interinato en una escuela de la zona rural, ¿verdad? Entonces me asusté los precios, una cámara Nikon de 600 dólares y no era una cámara profesional, ni siquiera era semiprofesional, ¿verdad? Y ahora, para tomarle fotos a los animales, necesitaba un lente, pero solo el lente valía como... 470 dólares, dije, no, lo siento, pero eso no es para mí, me, me olvidaré de la idea de, de volver mi fotógrafo, ¿verdad? Bueno, a final de año había ahorrado algo de dinero y la idea la tenía aquí en la mente, bien grabada, no se me iba la idea de la mente, entonces de los ahorros que tenía compré la Nikon D3300 y compré un lente de 70 a 300 milímetros que empecé a utilizar para tomar fotos y estoy muy satisfecho, ¿verdad? me sirvió mucho y bueno, hola, este aquí me anda interrumpiendo mi amigo coloradito, mi gato ya se los voy a presentar este, bueno, la cuestión está en que el lente me costó como 300 el gasto que hice fue, era la, la, una cámara, la, la, la D3300 como ustedes saben, es una Nikon este, de sensor recortado ¿Verdad? El, co el cociente de, re de recorte del sensor es de 1.6. También resulta que no sabía mucho de fotografía. Entonces empecé a comprar unos libros en Amazon, ¿verdad? Eh, sobre cómo aprender a utilizar cámaras DSLR, ¿verdad? Y bueno, empecé a leer y empecé a realizar mis ejercicios y mis prácticas. Y de repente, bueno, aprendí bastante. También este, tomé algunos cursos en línea, ¿verdad? Les recomiendo los cursos de doméstica y los cursos de Udemy, estuve tomando cursos y ahí aprendí bastante, de hecho ahí aprendí inclusive a, a utilizar software complicado para editar videos como DaVinci Resolve la cuestión está en que con el tiempo me volví más fanático de la fotografía y terminé comprando la Nikon D610 que es un poquito más cara en ese entonces solo el cuerpo valía 2600 dólares, tuve que ahorrar casi un año y medio para poder comprarlo, eso es increíble pero valió la pena el esfuerzo, no me quejo de esa camarita y después compré un lente Nikon de 200 milímetros, 500 milímetros verdad, que con la cámara de sensor recortado llega hasta 700 milímetros este, me gustó mucho esa cámara y también ese lente y me ha sido muy útil verdad, a veces voy a la puerta del diablo este, una montaña que tenemos aquí en San Salvador a tomar fotos a las aves verdad, y no me arrepiento este esa es la historia de cómo me volví fotógrafo, ¿verdad? El contacto con la naturaleza me hizo sentir la necesidad de estar en más contacto con la fauna y la flora y por eso fue que este, compré la fotografía. También después compré un lente para hacer fotografía macro de 90 milímetros, ¿verdad? Eh, la idea era 
también trabajar la vegetación y los insectos. Y tengo un par de videos subidos aquí en mi canal, ustedes los pueden buscar, los pueden ver, ¿verdad? Y no sé, esa es mi historia de cómo me convertí en un fotógrafo. ¿Qué tal la historia de ustedes? ¿Cuál es la historia de ustedes? ¿La podrían contar? Este, no se olviden suscribirse a mi canal. Y bueno, eso es todo. Adiós. Cuídense.